ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹோம் மேக்கர்ஸ் ஐடியாஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் எக் குருமா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் தான் தேவைப்படும் இது வந்து ஹோல் கரம் மசாலா சீசனிங்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொழம் மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் ஹாஃப் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஹாஃப் ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு கொழம்பு திக்காக வேணும்னா இன்னொரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இது பெரிய சைஸ் ஆனியனை ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு மூணு டொமேட்டோவை ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு எக்கை வந்து பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் பாத்திரம் சுடானா ஆயில் ஊற்றி அந்த ஹோல் கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் மசாலா நல்லா ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் போட்டுக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு ஆனியன் வந்து நல்லா கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை ஆகணும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம்னா கிரேவி வந்து நல்லா திக்காக கிடைக்கும் அதனால் வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு இல்லையா இப்போ டொமேட்டோவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு டொமேட்டோ நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகணும் ஸோ நீங்கள் உடனே சால்ட்டும் டர்மரிக் பவுடரும் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி கொடுங்க ஃபுல்லாக இது டொமேட்டோ ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்மேஷ் ஆகிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த டொமேட்டோ வதங்குறக்குள்ளே மிக்சி ஜாரில் ஒரு ஆறு ஏழு பீஸ் தேங்காவும் ஒரு பத்து முந்திரியும் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டையும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் டொமேட்டோ இந்தளவுக்கு வதங்கினா போதும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம குழம்பு மிளகாத்தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து காரம் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு கொரியாண்டர் பவுடர் கரம் மசாலா எல்லாத்தையுமே போட்டுடலாம் மசாலா பவுடர் எல்லாமே வந்து நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கி கொடுங்க இது எண்ணெயில் வதங்கும் போது நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமே நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குருமா வந்து ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் எக் பிரியாணிக்கும் மற்ற மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து இது நல்லா செட் ஆகும் பாருங்கள் இப்போ நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நம்மளோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இல்லையா இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் கேஷ்யூனட் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் கிரேவி வந்து திக்காக இருக்கும் இது நல்ல ரிச்னஸ் கொடுக்கும் குருமான்றதுனால நம்ம வந்து தேங்காவும் கேஷ்யூவும் நம்ம அரைச்சி போடுறோம் பாருங்கள் குழம்பு கொதிக்குது இல்லையா இப்போ நான் இந்த ஒரு எக்கை மட்டும் வந்து உடச்சி உள்ளே ஊற்ற போகிறேன் இந்த சமயத்தில் வந்து ஸ்டவ் வந்து சிம்லாக இருக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக இப்போ ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது எதுக்காகன்னா குழம்புக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவரும் அந்த டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கலந்துட்டேன்னா அங்கங்கே சின்ன சின்ன பீஸாக இருக்கும் அது அது அப்படியே வெந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து ஏற்கனவே வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த எக் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து உள்ளே போட்டுடலாம் நீங்கள் எக்கை போட்டு அப்பப்போ நடுவில் வந்து கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது இப்போ ஊற்றின எக்கு போய் அடியில் ஒட்டும் பாத்திரத்தில் ஸோ நம்ம அப்பப்போ அப்படியே லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு இருக்கிற மற்ற எக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம உள்ளே போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அளவுக்கு கொதிச்சதுன்னா போதும் இப்போ நான் ஃபைனலாக வந்து நான் பெப்பர் தூள் போட்டுட்டு கொத்தமல்லி இலையும் தூவி விட்டுக்கிறேன் இவ்வளோ இதான போதும் நம்மளுடைய எக் குருமா ரெடி ஆகிடுது இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஒயிட் ரைஸ்க்கு பிரியாணி டைப் எல்லா எல்லா பிரியாணிக்குமே செட் ஆகும் சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே வந்து சூப்பராக செட் ஆகும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ய